kadri dunia sasa imesafiri takribani miaka elfu sita. Kadri umri wake unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchekaa na kuwa ya waya kwa shiria yangu kuku. Baada ya dhambi Adamu aliona hapa si mahali peto. Akahubiri habari hizi. Kupitia nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu. Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa vita vimeutikisa ulimwengu huu swali kubwa ni hili ni lini tutafutwa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye Kinyerezi mwaka 2019 na na Karibuni jioni ya leo popote mnapotusikiliza jioni ya pekee kwa mara nyingine tena Mungu wetu ni mwema Ninachukua nafasi kwa salimuni nyote popote mlipo katika nyumba mkiwa meketi wengine wakiwa safarini katika bara la Afrika na nje ya bara la Afrika katika jiji la Dar es Salaam popote pale mnapotupata kwa njia ya mitandao ya jamii YouTube, Twitter, WhatsApp wala wanatupata kwa njia yote ile lakini mradi wako hapa kwa njia ya redio na kwa njia ya televisheni Bwana amekuwa mwema na jioni hii ya leo ametujalia tena kwa mara nyingine kuketi ama kutukiwa tunasafiri huku tukisikiliza neno la uzima nazo salamu chache na shuhuda chache kwa ajili ya neno la Bwana jioni ya leo katika mambo kadhaa yanayoendelea katika vituo sehemu mbalimbali nachukua nafasi hii Uh, kuwataja wale watu wa mtaa wa kurasini katika uwanja wa afisi watu wastani wa watu saba wanaohudhuria kila siku na watu 17 wamekwisha kubatizwa mbarikiwe sana kanisa na mtaa wa kurasini na nina pia taarifa kutoka kwa uh, kituo cha Chimbila kule ile Jembea watu wanaohudhuria kwa wingi bwana wabariki sana watu wale wa Kemakorere Wanaohudhuria watu zaidi ya 235 kule Tarime juu bwana wabariki sana Kimakorere na salamu pia kutoka kule kule Kenya Mount Olives SDA Church wao wanatufuatilia na wanaendelea kufuatilia mikutano hii na wanatuombea bwana wajalie kadiri ya rehema zake kule Kenya bwana wabariki Mount Olives SDA Church lakini pia mtaa wa Malindi katika vituo vile vya Lukozi standi pamoja na viti kanisani Bwana wabariki kwa madhulio hayo na kazi ya Bwana Mungu aendelee kuwajalia baraka zake kule Msumbiji Nyasaka SDA tawa nyamanoro Mwanza Bwana wabariki sana watu wa Bwana tunawapata na madhulio yenu na kila ambacho kinaendelea pale Nyamanoro Bwana wabariki sana katika kituo cha Itubukilo itubu kule Simiu Watu 20 wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Na taarifa hii imetufikia kutoka kwa GD Kayumba. Mbarikiwe sana watu wa Mungu kule Simiu. Taarifa kutoka Kariwa SDA. Watu kutoka m- kule Moshi kule Kariwa SDA kule Moshi. Iki ni kituo cha kijiji cha Kibosho, uh, Kibosho Mkombole. Watu 44 wamebatizwa. Na tena kwa kusikiliza Radio Morning Star. Bwana wabariki sana na tunaendelea kuwaombea wale watu wa kanisa hilo la Kariwa kwa juhudi kubwa wanaozifanya kwa ajili ya watu wa Bwana katika kijiji hicho. Lakini pia yuko mtumishi wa Bwana aitwa Dr. Nyaruga pamoja na familia yake. Wao walinunua skrini ya milioni moja na kuitoa kwa kanisa kwa ajili ya vitu ya mahubiri haya. Bwana wabariki sana hiyo familia ya Dr. Nyaruga katika mahubiri yanaendelea huko ndani ya mtaa wa ndala pale Tabora hapo ndipo dr Nyaruga na familia yake wamefanya na kituo hicho ameweka katika uh, stand ya mabasi 
uh, watu 12 tayari wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Bwana kubariki sana familia hiyo pamoja na kanisa hilo kwa ujumla. Mtaa wa babati katika kituo cha Sigino na Kijweni. Uh, watu wanaohudhuria kwa wingi na tayari wanajiandaa kwa ubatizo mkubwa sabato inayofuata. Taarifa hii kutoka mtungaji Mnyindo. Bwana wabariki sana na utsindo Saitake. Joni ya leo na kumbuka watu kutoka Nyaku ya CDA, Nyaku Central SDA iko pale Kibondo. Kituo kimewekwa pembezoni mwa barabara na watu zaidi ya tisa wanapata maneno haya ya uzima mbashara. Bwana wabariki sana wale watu wa Nyaku Central SDA. Kule Tanzania Adventist Secondary School pale ikiwa ni Arusha, Usarifa katika jiji cha Ngongongare watu 11 wamebatizwa na vijana waendelea kuhudhuria wanabarikiwa sana taarifa hii imetupikia kupitia mzee Majura bwana wabariki sana kanisa la Turwa katika kituo kile ambacho kinafanyika katika gereza pale Tarime wana mpango tayari wafungwa wapatao 26 watabatizwa aliamisi hii bwana awabariki sana kanisa la Turwa taarifa hii imetupikia na mtumishi wa bwana Chacha Sabai Joni ya leo ni wakumbushe. Ariami si tutakuwa na maombi na maombezi. Hususan ni kabisa miongoni mwa mengi yaliyotufikia ikiwemo pia ni kuombea serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawakaribisheni jioni ya leo katika mfululizo wa mali zinazoendelea. Maeneo mengine watumishi wa Bwana Bwire pamoja na Omoro pamoja na mimi tutaendelea kugawana kadi siku zinavyoendelea kushiriki kinachoendelea kule lakini pia kufahamu kinachoendelea hapa bwana wabariki wote kwa maombi na kujitoa kwenu hata kama hatujasema lakini bwana anajua kujitoa kwenu wale waliotoa nyumba kwa ajili ya kulaza watu wa bwana wanjilisti wale waliotoa fedha wa katika vifaa wale ambao wanatoa kila chochote kile na mikutano iweze kufanyika barabarani karibu na mabaa katika kumbi za sinema wale ambao wametoa chochote kile Bwana awabariki sana. Wale wanaotupata kwa njia ya YouTube, wakiwa online, watu wa zaidi ya mia wanatupata jioni ya leo. Mungu awatendee kwa huruma. Wale walioko starini napenda kuwasalimu. Bwana yeye mwenye rehema aweza kuwafikia na huduma ya neno lake na uponyaji wa afya yake. Wale walioko gerezani, Bwana awapatie moyo wa kutambua mko huru katika jina lake. Hii ni kwa sababu ya kipito tu. Hakuna uhuru kuliko huu wa watu kufunguliwa katika gereza la dhambi. Joni ya leo tendo lake la kuokoa watu wake na neema yake katika magereza, katika nyumba mbalimbali, ndugu zangu pale katika maeneo yale ya Kigamboni, wale wanaotupata kila siku jioni, rafiki zangu Safarian, wale wanaotupata kando ya mto na kila yeyote jioni ya leo, karibu katika somo la pekee jioni ya leo. Kingora cha saa ukutani Kingora cha saa ukutani Hii ni alam Hii ni alam ambayo Mungu ameiweka inamwamsha kila mwanadamu ili atazame aangalie ajisalimishe kwa Bwana Kingora cha saa ukutani Joni ya leo Karibuni sana kwa somo la pekee. Jana tuliweza kuona somo la ajabu linalotia watu wa Mungu moyo katika bahari iliyochafuka sehemu ya pili. Sehemu hii ya pili tuliona vuguvugu katika katika mfumo wa kidini ndani ya sayari ya dunia unaojaribu kuwafuta watu upande wa adui lakini tukaona ya kwamba tutashinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno lake neno lake pekee na leo ni wakaribisheni karibuni tena Mungu anisaidie kwenda taratibu atakaponihimiza kwa haraka nitaomba Mungu akusaidie kusikia kwa haraka lakini kitakachokuja mbele yetu ni kingora cha saa ukutani fungua pamoja nami katika kitabu cha Danieli sura ya saba. rudi ya tena kusoma pamoja nami yale maneno ambayo Mungu anataka tuweze kuyaelewa katika Danieli sura ya saba. mstari wa tisa na mstari wa kumi. Leo kwa hakika tuko hapa. Lakini kwa namna ya pekee tutaambaa katika kurasa za Biblia. Tukiingia katika kitabu cha Ufunuo, 
tukiona kila ambacho Mungu amenena kwa Danieli na ufunuo kwa lugha nyingine huu ni ujumbe shuruti unamfanya kila aliye na macho aliye na mdomo aliye na masikio asikie aone na atangaze ujumbe huu kingora cha saa ukutani mstari wa tisa Danieli sura ya saba. Nikaziangalia sana pembe zake. Natazama pembe nyingine ikazuka kati yao. Nayo ilikuwa ndogo ambayo mbele yake pembe tatu katika zile za kwanza zikangolewa kabisa. Natazama katika pembe hiyo mulikuwa na macho kama macho ya mwanadamu na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Mstari wa tisa Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliye mzee wa siku ameketi mavazi yake yalikuwa meupe kama theruji na nywele za kichwa chake kama sufu safi kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto na gurudumu zake moto wa kao mstari wa kumi Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake maelfu elfu wakamtumikia na elfu kumi mara elfu kumi wakasimama mbele zake hukumu ikawekwa na vitabu vikafunguliwa vikafunuliwa kile kinachofata baada ya pembe ndogo tunaona ni hukumu ikawekwa na hii hukumu inawekwa inamalizia kupokonya mamlaka ya pembe ndogo na mamlaka ya farume za dunia na hii ndio hukumu ambayo kwayo inasababisha mlio wa kingora cha saa ukutani jioni hii ya leo Mungu anao ujumbe na ni ujumbe wa pekee kingora cha saa ukutani pembe ndogo danieli sura ya saba. imetajwa tena danieli sura ya nane. kuanzia mstari wa tisa hata mstari wa kumi na moja. na kuna mfanano mkubwa sana nenda danieli sura ya nane. na mstari wa tisa hadi kumi na moja. Uone mfanano huu lakini kuna maelezo ya ziada yanayoongezeka ambayo Danieli sura ya na, ya saba hayakuwa yamewekwa naomba uyasikilize vizuri na ndio maana tunaelekea kingora cha saa ukutani Danieli sura ya nane na mstari wa tisa hadi mstari wa kumi na moja neno la Mungu linasema na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo Jina lake ni lile lile tu pembe ndogo lakini mambo yake sio madogo ila pembe ni ndogo Tafsiri yake ni nini sikiliza ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana kwa hiyo mwanzoni inapoanza ni ndogo lakini ilikuwa sana ikafanya nini basi pembe ndogo sikiliza upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa inchi ya uzuri mstari ule wa kumi. nayo ikakuwa kiasi cha kufikiria jeshi la mbinguni pembe ndogo hiyo <laughs> ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile na nyota ikazikanyaga hii haikukua tu katika falme za dunia ila ilikuwa mpaka nchi ya uzuri kana kwamba haitoshi ikakuwa mpaka mbinguni ikaangusha jeshi na nyota ikazikanyaga pembe ndogo hiyo msari wa moja. Naam ikajitukuza hata juu yake aliye mkuu wa jeshi hilo ikamondolea sadaka ya kuteketezwa ya daima na mahali papatakatifu pake pakaangushwa chini eh hey, ilifanya makubwa hii pembe makubwa sana yaliyofanyika 
Mstari wa 12 na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa nayo na ikaiangusha kweli hata chini ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa Mambo ambayo tunayaona hapa kule sura ya saba ya Danieli msari ule wa na tano Bibi anasema kazimu kubadili majira na sheria halafu ikawadhoofisha watakatifu wake aliye juu halafu ikanena maneno maku halafu watakatifu wake aliye juu wakawekwa mikononi mwake kwa wakati nyakati mbili na nusu wakati ni kitu gani hapa kinaongezewa katika ile njozi ya Danieli sura ya nane? Anatueleza hivi ataiangusha kweli. Sikiliza. Jambo la pili ataondoa sadaka ya kuteketezwa ya daima. Tatu atakanyagisha jeshi na patakatifu. Halafu sikiliza wakati anafanya hivyo kule tuiona ruga atanena makuu lakini hapa anasema ile pembe ikakuwa mpaka mbinguni ikaangusha jeshi kakanyaga patakatifu ikanajisi baada ya maneno hayo ndipo mtu wa Mungu akasikia sauti naomba usikilize katika ule mstari wa kumi na tatu ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine akamuuliza huyo aliyenena haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyaro ukiwa yataendelea hata lini kukanyagisha patakatifu na jeshi huu mchezo unaoendelea huu wa kukanyagisha jeshi na patakatifu kuchafua patakatifu utaendelea mpaka lini Stari wa 14 akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi elfu mbili na mia tatu ndipo patakatifu patakapotakaswa jana tuliona atafanya mambo hayo yote kwa wakati nyakati mbili na nusu wakati lakini atakapomaliza hayo atafikishwa mwisho wa utawala wake awamu ya kwanza sasa sikiliza jambo la pekee leo tunaongezewa sio tu kwamba atafikia mwisho baada ya wakati nyakati mbili na nusu wakati kwa mujibu wa Danieli sura ile ya saba na ule mstari wa ishirini na tano kwa mujibu wa ufunuo sura ya moja na ule mstari wa pili kwa mujibu wa ufunuo sura ya mbili mstari wa sita na mstari wa nne tukasoma matukaona hiyo ndio lugha ya miezi 42 lugha ya siku ya moja mbili na sitini ambayo tuliposoma hesabu sura ya 14 mstari wa 34 pamoja na Ezekiel sura ya 4 na mstari wa sita tukaona siku moja ni sawa na mwaka sasa hapa akasikia mtakatifu akinena ili kutakasa hekaru kusafisha dhambi kuondoa uovu kitakachotumika hapo ni ndani ya siku elfu mbili na mia tatu ujumbe wake ni huu kweli ataiangusha kweli mpaka chini atakanyagisha jeshi atajitukuza lakini sikiliza baada ya miaka elfu mbili na mia tatu pututatakaswa patatakaswa patakatifu pake sura ya saba tunaona tu ni ndani ya miaka elfu moja mbili na sitini iliyoanza mwaka wa mia tano na nane baada ya Yesu mpaka mwaka elfu moja na mia saba tisini nane kuanzia Justinian Justini pamoja na jemedari wake wa vita ambaye alijulikana kwa jina la la la, la. Justinian ni pamoja na Belisarius jemedari wake wa vita kiongozi wa Rumi alipowamaliza wa Vandari wa Wathogothi na Waheruli alafu ndipo miaka ikaanza kuhesabika lakini ilipofika mapinduzi ya Ufaransa ya Napoleon Bonaparte ya mwaka moja na saba na tisini na nane akiwa na jemedari wake Bathia na nikawaambia mnaweza mkarejea vitabu vya historia ndiye aliyesema hakuna Mungu na akazima nguvu ya kanisa kipindi kile ambayo ilitawala serikali yani siasa na dini 
na hapo ndipo ufunuo anaeleza akapata pigo la mauti tutasogea mbele kidogo na sasa hiyo ndio mwisho alipewa tu afanye kazi muda wa wakati nyakati mbili na nusu wakati baada ya hapo wanamuondolea uwezo huo na biblia imeshasema lakini sura ya nane tunaongezewa baadhi ya kitu kitakachofanyika ndani ya hizi nguvu za pembe ndogo kweli ataiangusha kweli mpaka chini na nataka sikilizeni vizuri hii kweli mpaka chini kweli mpaka chini tunapoendelea kuitazama ni nini kinafanyika hapa tuliona ya kwamba mafundisho yalipoingia ndani ya kanisa kipindi kile kila kitu kikakanyagwa ndio maana unaona hapa ila ikaangusha kweli mpaka chini tuliweza kuona ubatizo wa kweli ukaondolewa uelewa juu ya wafu wakafundishwa wafu wanaenda toro hatorohani watu wanaenda gehena kuna moto wa kutakasia dhambi watu wakaanza kupewa kadi kwa ajili ya msamaha wa dhambi wanapewa kazi za kufanya kulipa maripizi wale wanaokosa kanisa likafanya hayo yote likawafundisha watu juu ya siku ya kwanza ya juma kwamba ni siku ya Bwana wakati ni siku ya yule adui wa msalaba wakawaweka sabato kando hayo yote yakaingia humo ndani ndani ya mtafaruku huo Biblia inatambua ikisema hayo mambo yataendelea mpaka lini kukanyagisha jeshi na patakatifu anachosema ni nini huo uchafu wa mafundisho maneno yasiyokubaliana neno la Bwana vitaendelea mpaka lini na usisahau katika ufunuo sura ya 11 mstari wa kwanza hadi mstari wa tano anaelezea mashahidi wawili wakati huo wakiwa wamevikwa magunia yani anaelezea ukweli wa Biblia kutoa wakati ule ili galimu damu yani magunia katika Biblia ni katika kuomboleza anachoeleza ni nini haukutolewa katika hali salama watu waliposikia ukweli waliutoa kwa shida sikilizeni sikilizeni yule ambaye anafahamika ndani ya kipindi hicho aliyeitoa Biblia watu walikatazwa kusoma Biblia na wakaaminishwa kusikiliza viongozi wa dini kwa hiyo kiongozi wa dini ndiye akawa Biblia awakafundishwa hauwezi kuelewa Biblia mpaka yeye aliye kiongozi wa dini kwa hiyo watu wakabaki wanamsikiliza kiongozi wa dini na ikawa ndio rundo la kila mafundisho asiyofaa kupata nafasi na ni ndani ya kipindi hicho watu wa Mungu waliosimama na Biblia wakawa wanaandika wanaiweka ndani ya mikate maana Biblia haikuruhusiwa kwenda mikononi mwa watu ni wale watu wanaitwa walidensia katika milima ya Italy ndio maana Biblia inasema katika ufunuo sura ya 10 Mungu alifungua njia na watu wa Mungu wakatunza Biblia walidensia walisimamia ukweli ndio waliotunza Biblia katika kipindi ambacho Biblia ilizuia watu wasisome maniwaambie kama kuna mbinu mbaya kabisa katika ulimwengu wa leo ni pale watu wa Mungu wanapozuiwa kusoma Biblia ni hatari ni hatari na hicho ndicho kilichofanyika paka giza likafunika kanisa la Bwana kiasi hicho. Lakini walidensi wakasema no, no thank you. Wakafa kwa ajili ya Biblia. Walichomwa moto, sisemi walichomwa moto na jambo. No, wanachomwa moto na kanisa. Nataka niwaambie sikitu cha pekee. Watu watu wanapitia changamoto hizo lakini wakashikilia Biblia ndipo wakaja mtumishi wa Bwana kina wakina, wakina John Hass ambao walichomwa moto kwa sababu ya ukweli wakina wakina John Wycliffe wakaendelea kusimama na ukweli wa Biblia kadiri ikazi ilivyosonga ndipo wakaanza kujua Biblia mpaka wakati wa Martin Luther alipoelewa ya kwamba hatuendi mbinguni kwa sababu ya kuhesabiwa haki kwa matendo ni bali kwa neema aliposoma ile kitabu cha Warumi ya kwamba neema ya Bwana imewekwa kwa kila mmoja aliposoma habari za Wafefeso sura mbili msari wa nane kwa maana umeokolewa kwa neema Martin Luther aliyekuwa ni kiongozi wa kanisa akiwa mjerumani aka ndoa mengi mno akaandika thesis zake tisini na tano akabandika katika lile kanisa la Wittenberg kule Germany watu wakasoma akatafsiri Biblia akaipeleka katika lugha ya Kijerumani ndipo watu wakafunguliwa macho wakaelewa Yesu Kristo ni kuani wao pekee hakuna mwanadamu ambaye ni kuhani kweli alipata changamoto lakini hivyo ndivyo Biblia ilivyoendelea kungaa fundisho baada ya fundisho wakaja wakina Ana Baptist hawa watu wakasuka kusoma Biblia wakagundua kuna ugongo ndio wakasimamia ubatizo wa maji mengi Anna Baptist 
Unamfahamu mtu mmoja ambaye watu wanamsikia leo wa Mennonite. Mennonite, Mennonite. Alikuwa ni kiongozi aliyesimama na Biblia. Akasema Biblia, Biblia peke yake. Wakaja wakina wakina Calvin waliozungumza habari za ukweli wa Biblia juu ya utakaso. Wakasimama ndipo ikaja lugha maarufu sana kwa lugha ya Kilatini, Sola Scriptura. Yaani Biblia na Biblia pekee. Sola Gracia, neema ya Mungu na neema pekee. Uwezo ukaelewa maneno yale? Maana kanisa lilishaipiga teke neema ya Bwana watu Mungu akawainua kina Johni hasi walichomwa moto kwa ajili ya Biblia wakina Jerome walichomwa moto kwa ajili ya Biblia watumishi wa Bwana wakasimama moto ukawaka tokea wete bag ukaenda kule Swizi ukasambaa Ulaya ikawaka moto Biblia ikawasha moto kadi walivyowaua baadhi yao ndivyo watu walisimama na ndani ya kipindi hicho wakati inaendelea ndipo bibi anasema patakatifu patatakaswa hukuna tukio linafanyika ni tukio gani hilo akaambiwa ni baada ya siku elfu mbili na mia tatu patakatifu patatakaswa kwa kuwa siku ni mwaka na ili uweze kuelewa nini kinachofanywa hapa na inahusu lini hasa rudi tena Danieli sura ya nane. Rudi tena Danieli sura ya nane. ili uweze kuona kila ambacho Mungu anasema jioni ya leo kuhusiana na kingora cha saa ukutani. Kuna hukumu inayofanyika na hiyo hukumu inahusika na kusafisha patakatifu na tafsiri yake ni ya pekee sana inatutia moyo kwamba Mungu anao mpango wa kusafisha watu wake. Mstari ule wa na tano ikawa mimi nam mimi Danieli nilipoyaona maono haya na litafuta kuyafahamu na atazama alisimama mbele yangu mmoja mfano wa wanadamu nikasikia sauti ya wanadamu sauti ya mwanadamu katikati ya mto Ulai iliyoita na kusema Gabrieli mfahamishe mtu huyu maono haya usi, usi, na vizuri ni vizuri uelewe Gabrieli ndiye amehusika kutoa ujumbe huu kitabu cha Danieli na ndiye aliyetumwa kitabu cha ufunuo na ndio maana unaona kuna mfanano mwingi sana Danieli na ufunuo na akiitwa akitumwa ni ujumbe nyeti ndiye aliyetumwa kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji ndiye aliyetumwa kuzaliwa kwa Yesu na ndiye aliyekuja wakati ufuko wa Yesu ndiye aliyetumwa kwa mambo nyeti na sasa sikiliza kitu cha pekee akaambiwa hivi Gabrieli mfahamishe mtu huyu maono haya na huyu aliyemwambia ni mmoja mfano wa mwanadamu na sasa ni vizuri ujue katika Danieli Yesu amejitambulisha kama mfano wa mwanadamu. Ndio maana ile Danieli sura ya saba unaona mmoja mfano wa mwanadamu akaja hukumu hukumu ika, <coughs> ikawekwa na vitabu vikafunguliwa. Alafu hapa mmoja mfano wa mwanadamu anamwambia Gabrieli, "Mfahamishe, mfahamishe Danieli, aelewe maana ya maneno haya ni nini." Tena sikiliza kinachosemwa. Msari ule wa saba. Basi alipokaribia mahali niliposimama Nami niliogopa alipokaribia nikaanguka kifudifudi lakini aliniambia fahamu we mwanadamu kwa maana maono haya ni ya wakati wa mwisho maono haya ni ya wakati wa nini sasa sikiliza kidogo hiki kipindi cha siku elfu mbili na mia tatu kinapoisha patakatifu pana takaswa kinafahamikaje kipindi hiki Utakaposoma katika Danieli sura ya tisa. unaona Gabrieli anamfahamisha maana ya kipindi cha wakati wa ambacho kinachukua siku ya mbili na mia tatu. na hii inafanyikaje hii inafanyika namna isikiza vizuri alimwambia maneno haya wakati anamuomba Danieli akamwambia nimekuja ili nikupatie akili upate kufahamu sasa sikiliza katika Danieli sura ya tisa. fungua tu hapo Danieli sura ya tisa. na ule mstari wa tano. basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake masi aliyemkuu kutakuwa na majuma sabini na katika majuma sitini na mawili utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki naam katika nyakati za taabu tangu kuwekwa amri ya kujenga upya Yerusalemu ndio mwanzo wa kuhesabu siku mbili na mia tatu. katika njozi hii ambayo ni njozi sura ya nane. ufafanusi wake sehemu ya pili ni katika Danieli sura ya tisa. na hatuna kipindi kingine ambacho majuma sabini yamekatwa kutoka na ukifuatilia 
tangu kutolewa amri ya kujenga Yerusalemu. Sasa swali nabaki. Yerusalemu ilijengwa lini? Maana Waisraeli walikuwa utumwani Babeli kisha wakawa mikononi mwa Wamedi na Waajemi. Sasa tunajiuliza ni lini amri ilitolewa? Nenda kwenye vitabu vya historia. Rudi tu hata kwenye Biblia. Utafahamu vizuri. Yalitolewa matamko matatu kwa awamu tofauti tofauti. Tamko la kwanza lilitolewa na mfalme Koresh wa kwanza. Huyu alilitoa tamko hilo mwaka wa 537 kabla ya Kristo. Hili tamko halikufanya kazi kulingana na alivyo kusudiwa. Kwa hivyo Yerusalemu bado haikujengwa kwa sababu ya ukinzani kadhaa uliokuwepo. Ndio maana Koresh anatajwa na Isaya 45 kwamba ni masihi wa Bwana. Ndiye wa kwanza kutoa tamko Israeli warudi waende kwao wakajenge tena Yerusalemu. Hali kufanya kazi na utalikuta katika kitabu cha Ezra sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa nne. Hilo tamko la Koresh wa kwanza. Tamko la pili lilofuata ni tamko aliyolitoa Dario wa kwanza. Dario wa kwanza alitoa tamko lake mwaka wa miatano na ishirini kabla ya Kristo. Na hilo tamko utalikuta kitabu cha Ezra sura ya sita mstari wa kwanza hadi mstari wa mbili tabu cha Ezra ndio tamko la Dario wa kwanza nalo halikufanikiwa miaka ikaenda bado tamko la tatu lilitolewa na mfalme Atashasta wa kwanza hili tamko alilitoa mwaka wa hamsini na saba kabla ya Kristo na tamko hilo limeandikwa tabu cha Ezra sura ya saba mstari wa kwanza hadi mstari wa nne. hili ndilo tamko Diriro fanyua kazi la kujenga upya Yerusalemu pamoja na mabomoko yote ndio unaona habari wa kina Ezra unaona habari wa kina Nehemia unaona habari za manabii kama ambao tunaangalia nabii huyo anaitwa Zakaria tunaona habari za nabii Hagai walikuepo ndani ya kipindi hicho wa Israeli wanapojenga upya mwaka wa hamsini na saba uhuru wa kuwaruhusu Israeli kuwa kama serikali wajitawale wajiongoze lilisimamiwa la mwaka hamsini na saba kabla ya Yesu. Na huo ndio mwanzo wa siku elfu mbili na mia tatu. Kwa kuwa hizo siku ni miaka halisi. Chukua hamsini na saba toa katika hii ambayo ni elfu mbili na mia tatu. Rafiki <laughs> zangu anaosikia hesabu akili inaharibika. Biblia nayo ina hesabu maana Mungu ni mwana mahesabu. Lakini hebu fuatilia uweze kuona jambo hili. Ukihesabu ukatoa hiyo miaka ile majuma tisini kwa ajili ya Wayahudi peke yao majuma so tisini majuma sabini ambayo juma moja ni siku saba saba mara sabini miane na tisini miane na tisini ambayo ni siku ni sawa na miaka miane na tisini ukitoa kuanzia tamko lipo anza miana hamsini saba inakupeleka mwaka wa therathini na nne baada ya Yesu kwa kuwa umetoa miaka na tisini kwenye elfu mbili na mia tatu. Ulibakiwa na miaka elfu moja na mia nane na kumi. Na kwa kuwa sasa hivi Yesu amezaliwa hatutoi miaka tunajumulisha. Ukijumulisha elfu moja na mia nane na kumi. Jumulisha therathini na nne ni sawa sawa elfu moja na mia nane arubaini na nne. Hiki ndicho kilicho mfanya Miriam Mira akahubiri ulimwengu wa Amerika na wengine wote kwamba Yesu anakuja Oktoba 22,1844. Mahesabu yalikuwa sahihi lakini alishindwa kuelewa lugha ya kutakaswa kwa patakatifu. Ilikuwa sio kuja kwa Yesu, ilikuwa ni hukumu tunayosoma Daniel sura ya saba mstari wa tisa na wa kumi Na hiyo ndiyo unaiona katika kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na nne mstari wa sita na wa saba Nikaona malaika akiruka katikati ya mbingu mwenye injiri ya mirele au hao wakao juu ya nchi na kila taifa 
na kabila na lugha na jamaa akasema kwa sauti kuu mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji huo ndio ukawa ubiri wakaubira kina William Mira Mukumu ya Mungu Yesu anakuja kuhukumu dunia hii kumba hakuelewa kwa mbele hukumu haizungumzi kuja kwa Yesu inazungumzia kuwatakasa watu wake kuwasafisha watu wake na hivyo kuanzia mwaka 1844 hukumu ikaanza na hii ndio inayotajwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa sita anasema msudieni yeye anaposema mstari wa saba kwa maana saa ya hukumu ile neno hukumu kwa kiunani ya kwa maneno mawili ya nausu hukumu la kwanza linaitwa crisis na la pili linaitwa krima maneno ya kiunani krima maana yake ni tamko tamko linalotolewa mahakamani ndio linaitwa krima lakini crisis ina maana ya mchakato unaofanyika ili kuja kutoa tamko neno lililotumika pale sio krima lililotumika pale ni crisis na crisis maana yake ni mchakato unaopelekea kufanya maamuzi. Kwa hiyo wakati malaika anasema kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, anachosema ni hivi, sasa hivi ni mchakato unaendelea utakao amalizika kwa maamuzi ya umirere. Ndio maana inaitwa saa ya hukumu. Waebrania walitamuka kwa jina la kwao Yom Kippur. Yom ni siku kwa Kiebrania. Kippur maana yake ni hukumu. Na wakati mwingine aliita siku ya utakaso na hii ilikuwa inafanyika mara moja tu kwa mwaka na ilikuwa inafanywa na kuani mkuu kwa mujibu wa Walawi sura ya 16 na kitabu cha Ibrania sura ile ya tisa mstari wa sita na mstari wa saba na kwa sababu hiyo kuanzia mwaka 1844 hukumu ikawekwa sasa Amerika kwa sababu William Mira ndiye wa kwanza Mungu kumfunulia kuelewa unabii wa siku 2300 akahubiri watu hakujua ya kwamba alikuwa anatekeleza ujumbe wa malaika wa kwanza wa ufunuo sura ya 14 na mstari wa sita na wa saba Malaika akaruka katikati ya mbingu. Tafsiri yake ni nini? Ni ujumbe wa wazi. Hauwezi ukashikwa kwa rada. Hauwezi ukazuiwa kwa mabomu. Hauwezi ukazuiwa kwa chochote. Ni ujumbe wa wazi katikati ya mbingu. Ujumbe wa wazi kwa watu wa Mungu. Lakini malaika ni nini? Malaika neno la kiunani linajulikana angelos. Angelos maana yake ni mjumbe. Kwa hiyo anapoona malaika wanaruka katikati ya anga, si kwamba utaona malaika. Tafsiri yake ni kwamba Mungu atainua watu wake kata kipindi cha wakati wa mwisho wapeleke ujumbe ya kwamba saa ya kutakaswa kwa patakatifu imeanza Sikilizeni jioni ya leo watakatifu imeanza Ni kitu gani kinazungumzwa hapa Kwa nini wakati huo anahubiri Sikilizeni wapendwa tumeona kwanza kwa Desia wakaja wakina wakina Johni Hasi wakaja wakina Johni Wesley wakaja hao wakina Anabaptism wakaja hao wakina wakina Martin Luther wakaja hawa wakina uh, Calvin wakaja hawa mpaka kufikia kwa 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 Martin William Miller yeye alihubiri kuja kwa Yesu mara ya pili na kwa kuwa hakuja sikilizeni vizuri wakajiuliza imekuwaje maana mahesabu yako sahihi ndipo wakagundua si kuja kwake mara ya pili lakini ni huduma yake inayoitwa hukumu ya kutakasa patakatifu na ndipo wakaubiri watu wa Mungu sasa sikilizeni ndugu zangu wapendwa sikilizeni jambo hili la pekee ambalo tunahitaji kulielewa Ujumbe wa malaika wa pili wa kwanza unasemaje msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji na ujumbe huu ulianza kuhubiriwa kuanzia mwaka wa na nane arobaini wakati wa William Miller alipokuwa anahubiri ujumbe huo watu wakaamushwa hisia zao wakaona Yesu anakuja watu waliuza mashamba watu waliuza nyumba watu walifanya kile wakajiandaa kwa kuja mara ya pili kwa mara ya kwanza wakati wa mwisho ujumbe wa Yesu anakuja mara ya pili tena haraka ulisimama wakati wa William Miller na kuanzia hapo ujumbe huu usije ukashangaa unakwenda kwa kasi maana tuko mwishoni mwishoni sana kabla mlango wa rema haujafungwa watu waweze kutakaswa maana Mungu alisema kabla 
kabla hajaja mara ya pili watu wataubiriwa wa mche Mungu injiri ya milele ina ujumbe gani inawarudisha watu wa mche Mungu na kumtukuza tena anasema aliyeumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji anachosema ni nini muabuduni Mungu aliyeumba lugha ile ile ya kitabu cha mwanzo sura ya pili na msali wa kwanza hadi watatu alipoumba mbingu na nchi siku ya saba akaiweka iwe ishara Ezekieli sura ya 20 na mstari wa 12 Ezekieli sura ya 20 na mstari wa 20 tena naliwapa sabato zangu nazo itakuwa ishara kati yangu na wao wapate kujua ya kwamba mimi ndimi bwana ni watakasai na ndio aliyohubiri yeye mwenyewe katika kitabu kile cha kutoka sura ile ya 20 mstari wa 8 hadi wa 11 ikumbuke siku ya sabato itakase siku sita fanya kazi tenda mambo yako meo yote lakini siku ya saba ni sabato ya bwana Mungu wako siku hiyo usifanye kazi wewe wala mwana wako wala mtumwa wako wala jakasi wako wala mgeni wako wala nyama wako wa kufugwa wala chochote kwa maana kwa siku sita bwana Mungu alifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji naona lugha hiyo ya ufunuo sura ya 14 mstari wa sita na wa saba na kitabu cha kutoka 20 mstari wa nane hadi wa moja hiyo ndio inayoitwa injiri ya milele kwani niwaambie ndugu zangu kama injiri haihusu watu wa Mungu waelekezwe yeye aliye mumbaji anayotamka siku ya saba ni sabato yake sio injiri ya milele inafungua ndio maana Mungu ana mpango wakati wa mwisho injiri ya milele katikati ya mbingu popote waliko wakiwa kwenye kisiwa wakiwa parabarani wakiwa nyumbani hii ni injiri ya milele cheni Mungu na kumtukusa Chudieni yeye aliyefanya mbingu na nchi na akaweka sabato kuwa alama. Sikiza ndugu zangu wapendwa. Kwa nini inakuwa hivyo? Biblia inaeleza jambo la pili. Katika kitabu kile cha kufunuo sura ya 14 na mstari ule wa nane. Biblia inasema akafata malaika wa pili akisema umeanguka umeanguka Babeli umekuwa ngome ya kila roho mchafu. Sasa Babeli Babeli kwa mara ya kwanza ametajwa katika kitabu cha mwanzo sura ile ya ya ya, ya kumi, mstari wa nane hadi mstari wa kumi na moja. E, ilijengwa na Nimrod Babeli ya kwanza baada ya Galika lakini hiyo iliharibiwa na Mungu mwenyewe kwa kuleta machafuko ya lugha hiyo ni da, kitabu cha mwanzo sura ya kumi na moja na ule mstari wa nane. akaleta machafuko Babeli ambayo ndio tafsiri yake ni machafuko lakini Babeli ya pili ikajengwa na ufame Nebukadnezar kuanzia mwaka wa sita na tano ndiye aliyejenga katika Daniel sura ya nne na mstari wa thelathini. lakini hiyo babeli ya pili iliangushwa mwaka wa tano, thelathini na tisa kabla ya Kristo na Wamedi na Wahajemi baada ya hapo hatuna babeli tena kwa nini bado kitabu cha ufunuo kinasema umeanguka babeli wakati nabii anaandika maneno haya ni mwishoni mwishoni mwa na ya kwanza baada ya Yesu ni babeli gani tena hii Ukisoma Petro ya kwanza sura ya tano na mstari wa kumi na tatu Biblia inasema Petro akawaandia watu akawaandikia mimi mwenzenu mteule niko hapa Babeli na Wasalimu sasa anahitaji Rumi kuwa Babeli kitu gani anasema hapa Petro anachoeleza anachukua ile Babeli juu ya machafuko maana yake halisi anaileta katika mtafaruku wa kiroho. Kwa hiyo anaposema Babeli katika ile Petro ya kwanza sura ya tano na msari wa 13 hazungumzii serikali, hazungumzii siasa, anazungumzia mchanganyiko wa mafundisho yaliyopotoka. Na ndio maana malaika watatu akafuata akasema msari ule wa tisa hadi wa msari wa 14 ufunuo sura ya 14 kisha akafuata malaika watatu akasema mtu wa wai yote wewe yote wai yote atakaye pokea alama ya mnyama wa anachapa yake kwenye paji la uso na mkono wake wa kulia atakunywa katika kikombe cha ghadhabu kilichotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele za malaika na mbele za mwana kondoo na kisha akamalizia mstari wa 14 12 hapa ndipo penye subira ya watakatifu hawa zishikao amri za Mungu na imani ya Yesu nisikizeni ndugu zangu wapendwa ufunuo sura ya 12 inazungumzia yule mwanamke aliye safi ambaye joke fanya vitu 
anaitwa naye mfunuo sura ya 10 mstari wa 17 nyoka ana vita na wanaoshika amri kumi za Mungu na wanaoshuhuda wa Yesu ufunuo sura ya 13 kuna mnyama anayetoka pale ana sifa zile zile za ndani ile sura ya saba maana ni mfano wa chui kinywa cha simba miguu ya dubu alafu ana makucha ana pembe kumi ana vichwa saba mstari wa nne akapewa kiti chake na joka joka ni yupi funuo sura ya 12 mstari ule wa tisa nyoka wa zamani aitwa ibilisi na shetani kwa hiyo unaona mfanano wenzi nguvu za Daniel sura ile ya saba ziko pamoja kwenye ufunuo sura ya 13 alafu bila nasema hivi watu wakashangaa nani afana nawe na mnyama huyu nani awezaye kufanya vita pamoja naye wakamsujudu katika ule mstari wa nane wa ufunuo sura ya 13 bibi inasema na wote watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo habari njema ni hii watakao salimisha maisha yao kwa mfumo huu wa kidini unaokuja mbele yetu ni wale tu ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo wale yaandikwa lini ni ndani ya kipindi hiki patakatifu patatakaswa safisha safisha inafanyika anasafisha kwa lipi neno lake watakase kwa ile kweli neno lako ndiyo kweli Yohana 17 na mstari wa 17 ni ndani ya kipindi hiki Mungu analeta neno alete utakaso alete usafi maana ana mpango wa kuandika majina yetu kwenye kitabu cha uzima sio cha dhehebu sio cha kanisa lolote sio cha wazazi la funuo 13 mstari wa 8 wote watamsujudu shetani wale ambao majina yao hayako kwenye kitabu cha uzima wa mwana kondoo usijivunie dhehebu usijivunie familia wala dini ya kwenu jivunie kama kweli umeikubali kweli umetakaswa na kweli umeandikwa na ukweli katika paji la uso wako hiyo ndiyo sifa pekee katika wakati wa mwisho pata katifu pata takaswa saa ya dunia ya leo atatakasa watu wote watakaoikubali kweli yake huu ndio ukweli jioni hii ya leo ni kingora cha saa ukutani ujumbe wa malaika wa kwanza yule wa pili yule wa tatu ni ujumbe wa kuita watu hii ni saa ya kutakaswa ya kutakaswa na ukweli na kuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo Joni ya leo Ufunuo sura ya 14 Ufunuo sura ya 12 inazungumzia kanisa Ufunuo sura ya 12 Ufunuo sura ya 13 mstari wa 17 unaendelezwa kwenye ufunuo sura ya 13 Joka akamkasikia mwanamke akaenda afanye vita na uzao mwanamke aliyosalia na ndio maana sura ya 13 inaeleza makeke yote na mbwembwe zote za huu mfumo wa kidini utakavyopewa mamlaka na joka na watu watasujudu na ndio maana funua sura ya 14 ni kingora cha saa kutani ni ujumbe unaowaita watu wamche Mungu maana dunia imekaliwa na joka katika mafundisho potovu na watu wanajivunia watu kuliko Mungu wanakubali kuitwa na kwa associate na madhebu kuliko neno la Bwana na kwa kuwa Mungu anaelewa walidanganywa tu lakini watu wake kila maeneo bila kujali mito bila kujali bahari bila kujali dhehebu bila kujali dini anawajua wanamhitaji wakati wa mwisho jumbe wa malaika watatu cheni Mungu na kumtukuza maana saa ya hukumu yake imekuja msudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji huu ni ujumbe wa ufunuo sura ya 14 unaoenda kwa kila lugha kwa kila taifa na jamaa na kabila unaoendea kina nani wa kwa walioko ndani ya ufunuo sura ya 13 walio kamatwa na joka ufunuo sura ya 12 inatuanzia ya kwamba kuna masalio katika dunia hii wanaoshika amri za Mungu wanaoshuhuda wa Yesu jumbe sunuo sura ya 14 inao wito Mungu atatumia watu wake jumbe wa malaika utakao ruka kuwaita watu wake maana saa ya hukumu imekuja Joni ya leo waweza kwa miongoni mwa hao watakao sikia kingora na wakaitika wakajiandaa kuelekea nyumbani saa hii ya jioni wale watakao chukua ujumbe huu na kuambia watu dunia nzima Yesu anatakasa watu wake sasa na ndio maana ndani ya kipindi hicho watu wakahubiri juu ya sabato watu wakahubiri juu ya hali ya wafu kwamba mtu akifa anaenda kaburini ndani ya kipindi hicho watu wakahubiriwa juu ya ujumbe wa afya afya ya mwanadamu huu ni ujumbe ambao una kila eneo lakini ulianza kuanzia kina wale wa Edensia wa Italy wakaenda wale wa 
Huguenots wa Ufaransa ukasogea na kina John Wycliffe ukapanda na wakina wakina uh, anabaptisti ukasogea mpaka kina William Mira na leo unaendelea kupaa katika anga ya juu watu waaminifu wanaitwa jioni ya leo wote watamsujudu yule mnyama yule joka isipokuwa tu wale ambao majina yao ya kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo unaalikwa jioni ya leo jina lako liingie hapo maana anatakasa hatakasi kwa maneno anatakasa kwa neno neno lake na ungependa uwe miongoni mwa hao katika wakati huu wa mwisho kwa nini usisimame jioni ya leo pale pote ulipo pale unapenda uwe miongoni mwa hao wanaosikia kingora cha sao kutani na wanao shiriki ujumbe huu kwa ulimwengu usiondoke jioni ya leo maelfu wanaelewa kubatizwa atakesho wako wanaobatizwa aliamsi wako wanaobatizwa lakini sabato hii kuna ubatizo mkubwa popote ulipo tafadhali weka jina lako pale kwa uongozi pale nyumbani uliza tunyunua simu yako wapigie pale namba zitapita pale kwenye screen fuatilia watu hao kuna kanisa kando yako usibaki katika sito fahamu Mungu anaweta watu wake fuma macho yako tuombe asante Yesu kwa ujumbe huu wa kingora cha sao kutani unatakasa watu katika kipindi hiki majina yetu yapatikane ili tusimpigie goti ule mfumo unaokuja asante kutubariki katika jina la Yesu amina bwana kubariki sana jioni ya leo